本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。这两张牌我不管拿到哪个，我都很有把握。我就跟你玩一下，能能怎么样呢？这一把我不赌，我就没了。九颗星，九颗星，自豪名抽到九颗星。我们今天最贵的一张卡牌，我没有想到也要进入命运空间的一天。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。我不大能接受背刺这个行为，赤裸裸的揭露人性。基本上也算是和石老板撕破脸了，他大概率就不会再信任我们了。我还是想拿单第一。你倒数第二轮的操作就不是为了单第一。我同时想救他。我没有任何理由加入你们去，今天要把丁龙去淘汰。我觉得我们是达成了一致的。其实没觉得我前期和你达成了一致，但是你是提出了交换条件我的想法很简单，就是我必须要保丁龙去，我必须要改变这个局面。我有点绷不住了。机制时间即将开启，请所有玩家即刻前往游戏大厅。又机制时间了，看看今天是不是我擅长的。我跟你说，我发现我在这个游戏活得越久，我擅长的东西越多。那当然了，你锻炼出来了。好神奇，阿雕。啊，打打到最后，如果是我们俩把冠军给你，怎么样？可以，我不拒绝。嗨，欢迎欢迎各位，来来来来来。欢迎各位来到我的这个机制时间啊，一起玩的游戏之前大家也经历过，叫做这个斗转星移，其实就是移动旋转的五子棋，五子棋，五子棋。晚安，晚安，晚安，再见。被噩梦突袭，怎么这个项目过了那么多期还在折磨我？真的不想玩。原本的五子棋就不会下，还要下这种旋转的五子棋，那就更差了。哦哦。今天六个人有三个人有这样的机会，你们随意抽取信封，抽出一二三的数字卡片，就是可以跟我进行对局的。难受。啊，我没有。啊，我也没有。孙勇和小明还有小丁。啊啊,啊！噩梦突袭。不是这个抽签为什么都这么？我现在打这个游戏非常有压力。这个不需要有压力，因为我这个人我跟那个浩哥不太一样啊，我不知道他为什么那么认真。我是可以当一个送分小天使的，好吧？嗯那我要是输了，<笑>那就更丢人，是不是？哎，没事啊。哎<笑>，啊，什么情况？跟我下对称是吧？那倒也不是，我主打一个速度，机智小天使，主要是送大家分数。苏醒老师，哇，那竟然苏醒老师都这样，哇，高手，高手，下一位，哇，我第一次在这个游戏上赢，我主打一个 peace and love， 对不对？哇，大家都已经这么辛苦了，那我分人呢，小丁，啊，好，到你，我未必了，啊，来，你先，你看看，你看看，你看看，嚯！哦，你看看，你是不是在让我？我没有，我真不会。好，你理解我当时的痛苦了吧？来，孙总哦，鑫哥开紧张了。没有没有没有没有，我怎么会紧张？我这个开玩笑啊，玩这个主打一个气势，加 lucky， <笑>考虑还挺久啊，孙总。哦，好了，所以呢，两位玩家孙勇跟华明分别赢取了一百的机制币。
机制时间已结束，玩家回到二楼生活区。今天整个规则就直接给我，不会有任何其他的限制。既然到了个人站，那所有的资源要想方设法为自己所用。这样的一个巨大的优势摆在我面前，我不好好的把它用好的话，那就纯属浪费了。我待会在房间里等大家，大家谁想来找我，我们单独聊。我确实是想有针对性的，稍微隐藏掉一些信息，所以一次性对所有人说的话，其实不太方便。同时，我也觉得是一个我可以稍微进行一些操作的地方。怎么说？计算类的游戏，算二十四点。每个人手里会抽四张数字加三个符号，嗯，然后那个数字牌是零到十一。好，你抽到的第一张牌是暗牌，嗯，只有自己才能看到，嗯，但是后面抽到的牌是大家都可以看到的，嗯，你可以选择有两个方向 ，A 方向是凑一 ，B 方向是凑二十四，嗯，在所有凑一的赛道里面，你的算式得出来谁最接近一、嗯、谁就赢，嗯，在二十四的赛道里面谁最接近二十四谁赢。嗯、okay, 如果你凑到的数字是相同的，那在一这个赛道里面，你的算式里面用的那个数字更小，你就赢。最小的数字都一样，那就看第二小。在二十四那个赛道里面，如果都凑到了二十四，谁用的数字更大，谁赢。嗯，有一个就是博弈的那个环节会涉及到拍卖。嗯，如果你有一个比较想要的数字的话，你去拍卖。嗯，啊，那 OK， 这一点我觉得是比较重要的，因为你可以观察一下场上的信息，就可以判断大家大概是要往哪个赛道走。是的，是的，单轮游戏解释有放弃这一说的。如果我们俩在同样的一个赛道。那我们互相告诉一下对方，如果大概我算出来这一轮你稳赢的话，我就选择放弃了。那拍卖是用什么的？你还记得吗？拍卖的那其实的东西和技术分有关，就是尽可能把技术分拉高。OK， 所以在这个技术上，如果有盲盒，我们要争取。对，但不一定有盲。对，不一定。就如果有这个机会，或者是明天如果是其他的，有那些争取技术分的方法。好。游戏规则我大概知道就行，我们俩合作是没有问题的。嗯，对。然后如果你足够相信增，我们看能不能三个人就是尽可能的让大家均匀一点。我觉得就正常吧。他就目前看起来也没有像人那边，我觉得就还 OK， 嗯，对吧？嗯、辛苦你了，跟我们一个一个讲。我心中比较理想的一个后期的结盟，其实也是我孙勇和增增。这个项目不是一个我非常适合的项目，在短时间进行快速计算，还要求稳、求精准的情况下。我觉得我的能力和曾曾、孙勇他们相比，其实是不会那么强的。就我想要再接着往后走一轮，也不能离开他们作为强者的帮助。它的流程是这样：我们每个人手中会抽牌，抽到的牌总共是四张数字和三个符号。抽到的数字是零到十一，你要把它组成一个算式。跟曾曾谈的条件是在明天的比赛当中可以帮助我，甚至说不要害我，能够让我比较安稳的参与到这个游戏当中去，这个就行。这个规则我现在是能出去跟大家进行比较的。对，接下来的部分是不能比较的，你记清楚。数字里面是有明牌有暗牌的，你抽到的第一张牌是暗牌，但是后面抽到的数字和拍卖来的数字都是明牌，就是在这个环节我们要彼此通个气。如果我们俩处于同一个赛道的话，我们大概判断一下，比如说我们俩沟通了，发现哎这一轮你是铁赢的，那我就不跟你参加竞争了。嗯，啊，因为我可以选择放弃这一轮，然后放弃这一轮，先不要提吧。Okay, 好，我理解、嗯。那我再问你一个问题，嗯，目前你可能跟说不敢会隐藏信息，嗯，你有没有其他人告诉对方？孙勇，孙勇是吗？嗯。曾曾是我在接下来的比赛中非常希望可以合作的对象，我觉得我和他的玩法是很相似的，所以在沟通交流环节可以尽可能的减少摩擦。我还是希望我们三个人能够有很好的合作，因为我和孙勇两个人是属于没有办法，只能依赖彼此。但是你是一个自由人，你完全可以选择去加入石老板那一边。但我是觉得。何必呢？就我跟他玩法不一样，我没有办法和他合作。然后我也相信我的玩法和你是比较相似的。既然我很难和他合作，你大概率也很难和他合作。但我们之间是可以合作的。嗯，啊、嗯，行，考虑一下。我觉得我是那个自由权最高的人。
你可以选择成为那一个庞大体重的一份子。然后去欺压别人，当然你也可以选择说你加入另外一边，这样你可以去平衡整个局势。不，这个什么游戏呢？二十四点，二十四点啊！但是是复杂版本二十四点。我们每个人手里会抽到四张数字卡牌和三个符号卡牌，就加减乘除。嗯啊，你可以选择 A 赛道凑一 ，B 赛道凑二十四。嗯，然后所有选择 A 赛道凑一的人一起比，所有选择凑二十四 B 赛道的人一起比，嗯，比的是算出来的那个数字，在一、e、赛道里面谁最接近一，然后在二十四的这个赛道里面谁更接近二十四，然后还有一个规则是拍卖，又有拍卖，拍卖什么？对，就是他不会四张数字卡片和三个符号一次性全都给你，就是中间会有拍卖的环节，比如说我可能前面你只拿到了三张数字卡片，之后你心里会有一个大概的预设，觉得。我要是再来一个什么样的数字，我就可以凑了。你就在拍卖的环节里面去买到你想要的数字，用机制分，应该是。我那个也不太记得，我就只知道有拍卖，因为他们是那两把两页满了，确实太长，确实难记。嗯嗯，那怎么判定这场游戏最后的淘汰人数跟？跟也跟今天一样，就是几轮之后有积分吗？谁赢得更多，谁赢得更少吗？具体核心的玩法没有跟他们分享过多，只是聊了一个大概。大概的意思就是告诉他发挥自己正常的水平就行。明天这个游戏我真觉得挺难的，嗯，对我们俩真的都有点难。我能获得你的保证不倒我吗？你觉得你能跟我说规则说到什么尺度？你可以跟我说一下。大家都睡着之后，我其实，在房间里是自己偷偷在努力的，就认真拿出那个规则研读了一下，搞清楚了它大概的流程。就我越研读越发现它的复杂性真的不在计算了，反而是在于它那种随机性的博弈的部分和抽牌的部分，这个比较重要。哇，四百。如果明天有盲盒的话，我肯定不能再垄断了、嗯。但我希望我们尽可能多买一点。那我就要四个了。要四个。嗯嗯。还有几个？还有九个。还有九个，买五个。我买四个吧，买四个吧，四个。我买最后四个是因为阿雕没上来，然后我觉得我买四个也不过分，然后买完之后也就可以给阿雕。没有什么好说的，今天玩游戏玩到了这个份上了，那大家就最好都保持沉默。不知道该说什么，心情非常的复杂。我们有一长段时间都在非常尴尬的时候。那，对，快点！我拼出来，这个积木归你，这个积木归你，这个你归，我归你，我我不要。让我看看是不是又有人买了二十个，我上来直接开骂，我跟你说，<笑>我什么都没有了。<笑>你买了七个，我买了四个，他们俩合起来买了九个呗。没事我的机制分不需要用这个转，没事肯定心里对彼此的芥蒂也还是有的，就是会非常尴尬，大家也不想说太多。这个怎么会这么少啊？八十。好，可以。阿雕，加你卡上吧，反正你到时候刷我们俩五发就行。半决赛，嗯，历历在目。想起去年阿根廷对克罗地亚那场，嗯，哎
啊，对，对不起，串了串了串了。关键六强赛了啊，今天六进四，哦，很关键啊。哦，啊，给我多了个信封，来，来，我来帮你们打开一下。请守护团对游戏结果进行预测，哪两位玩家将通过半决赛机制游戏直接晋级年度四强？一个个的感觉都挺厉害的。小丁、华明和石老板应该。这个环节都还挺擅长。嗯，我先做决定啊。嗯嗯，石明星、曾华明。那我说一个啊，你这样的游戏呢，里面确实有很多偶然因素。对，一到偶然因素的时候，我发现谢旭超就很有优势。<笑>玄学。所以我先选一个谢旭超、嗯。哎，玄学。对，其实最吃亏的是孙勇，一牵扯到什么怎么拍卖啊，然后怎么弄啊，怎么这些。他其实前几轮游戏都比较吃还有跟人社交什么的，就是他擅长算，不太擅长骗。对，丁若虚呢擅长骗，算方面也不是那么强，<笑>所以这个这两个我是不会选的。哦，他俩有点偏科。对，所以我可能第二个人会在小雕、曾华明跟石明星当中选。但是你不能跟我选一样的，对吧，哥？你别忘了，咱们刚进这个城堡的时候，我就是您的明灯啊。当你判不定的时候，嗯，你就找一个灯塔，他选什么，你选对面。你说的是我是吧？<笑>我选小雕，小雕跟谢旭超，漂亮。我丁若虚和孙勇吧，也挺有可能的。这俩擅长骗，一个擅长算、嗯、啊，双剑合璧。那我选石明星和雕刻男。半决赛即将开启啊，请各位玩家做好准备。半决赛，半决赛，原来这个叫半决赛。不好意思了，我没活到决赛喽，我们进入决赛圈喽。半决赛，我怎么就到半决赛了呢？半决赛说明他肯定是要淘汰不止一个人的。经过了昨天晚上我自己的训练和备战之后，我今天反而会更加坦然一点。石明星会是我今天这个比赛非常难以对付的对手。其实很希望在今天半决赛中能够让石明星在危险的区域，如果他不能够顺利进入总决赛，那对我来说肯定是。最好的事情，这是我从第一期参加节目到现在为止第一次燃起了夺冠的想法。这个夺冠的斗志也很强烈。请第一位玩家进入游戏大厅。孙勇。哦，哇哦。有点造型啊，可以、啊。比赛到这个阶段了，希望大家能够尊重游戏，尊重规则。我们大家都拿出自己的真正的本事，我们真刀真枪的干一场。我孙勇，随时应战。石老板来了啊，可以可以可以。之前的比赛让我认清了一些人。好<笑>，之后呢，也要让他们重新认识一下我。降维打击从来都不是跟他们说着玩的。哇哦，好，这个听起来是宣言，感觉更多像威胁哈。对对对，有点宣战的意思。是是是是是。走到现在。大家看到的是我的运气更多，但接下来我想让大家见识见识我的实力。如果第一天来我纯粹是为了认识新朋友的，那今天我要让朋友们知道我是如何打败他们的。进城第九天了。所有的信念都在一点一点的崩塌。陌生人不可信，队友不可信，对手不可信，所谓的团队可能也不可信。现在我心无旁骛，放下一切，只为夺冠。难道你不是那个让大家不可信的始作俑者吗？<笑>呃，你为什么是这样的宣言呢？一句话真像了，哥。<笑>这不是我让大家变得不可信，而是、哦、怎么说呢？大家天生就有这样的一种倾向，哦、只是我。让大家展示了出来而已，不是我的错
我觉得其实这个游戏很早开始就是个人战了，但大家一直打成团队战，蛮有意思的。那我以前不需要靠抱团赢，我现在也不需要。超级纸青年半决赛正式开启。哇哇哇,哇！起范了，起范了啊！这个好厉害啊，这个团队至上，大纵横家，没有短板，破局而立。借力打力，心灵捕手哇！内心震撼了一下，这么帅的话呢，那我想要活一活了。破局而立，自己一路走来，确实是印证了那四个字，所以我很喜欢那四个字对我的总结。很少有这样机会看到自己巨型的海报，真的给我们非常大的震撼，而且也帮助我们一下子就进入到那个比赛的状态。半决赛一上来，火药味就好像已经点得很浓了，也让我很期待接下来的比赛。半决赛至关重要的一战，我们期待大家的精彩表现。今天的机制游戏为一和二十四，这是一个考核计算力、策略和博弈的游戏。游戏分为卡牌获取和目标计算两个阶段，玩家们需要通过获取数字和符号进行目标数的计算。各位玩家的机制分将按照五十比一兑换成星星。公募牌池中共有五十七张卡片，包含四组零至十一数字牌，三组乘号、根号。二次方符号牌，玩家需要给出两颗星星作为每轮的参与门票，并获得三张符号牌、一张不公开卡牌和两张公开卡牌。每个玩家所拿到的第一张牌是暗牌，只有自己知道。这个是一个会影响我们角色的信息。卡牌分发结束后，玩家可以进行星星追加，如不追加，可以选择放弃。则给出的星星作废。当所有玩家追加星星数量相同时，进入下一张公开牌拍卖，价高者得。拍卖卡牌数量与继续参与游戏的玩家数量一致。若有卡牌流拍，则强制由未拍得卡牌的玩家花费一星星获得。这个拍卖的环节，我觉得也是非常关键的。你有更多的金星，其实也就你有更大的底气，需要你在拍卖的时候和大家进行一个心理战。拍卖结束后，进行最后一轮星星追加。目标计算阶段，玩家需同时公布本轮的目标数字一或二十四，并展示算式。预算结果最靠近目标数字的玩家获胜。若预算结果相同，目标为一的玩家中，谁算式中的最小数更小的获胜？目标数字为二十四的玩家中，谁算式中最大数更大的获胜？两位获胜者平分本轮所有星星。它其实有两条比较赛道，一或者二十四，并不用一定在某一条赛道上去和别人争的头破血流。如果你选择一条比较少人的赛道，可能很轻松就可以获得场上一半的星星数。所以这也意味着你其实，在场上要时刻关心别人面前所摆出的公开数字，他们大概率是选择什么赛道。出现两位玩家星星少于三十，游戏结束，两人自动成为对手，进入命运游戏。剩余玩家中。星星数量最多的前两名直接晋级，剩余两人不为对手，进入命运游戏。这个游戏在计算能力的考验上，其实是两个维度。第一个，自己牌型的计算，它其实是一个很基础的计算量的考验。另外一个，就是你能不能在有一个暗牌的变量的情况下，再去判断对手的牌，这个对计算量的考验可能就上不封顶了。假如你底牌是四，嗯，这是你最近的了，嗯，我比这个还近。除了数学计算之外，那就是棋牌类游戏的策略。你也可以释放一些假信息，误导你的对手，让对方对你的牌型出现一些误判，让你用很小的风险去博取更高的收益。这两张牌，我不管拿到哪个，我都很有把握，所以我觉得不如把这张给我，你直接退掉。啊，这个游戏它有一个特殊性，说其实你有一把或者几把，你可能离你的目标一和二十四还差着呢，甚至别人比你更接近。嗯。但是你只要敢去加星星，嗯，我一次加五颗，你让别人以为你到了二十四或者一，别人可能会放弃的嗯，嗯，这就是一个综合玩法嘛，一个是可以通过算，一个是可以通过演。机制之城特别播报，机制游戏规则已发布，喜临门床垫为好状态加持，请各位玩家前往策略空间进行备战。听完游戏规则之后，我觉得这和我昨天晚上和丁罗旭单聊的时候所听到的几乎是一致的。
确实，丁丁没有骗我，丁丁和我的交流是很坦诚的。他作为一个信息的独享者，他依然选择把这个信息分享给我，说明他也是很信任我的。我们之间是可以合作的，对着镜头握个手。<笑>好。他说的规则根本拼不成一个完整的游戏，很多大的具体的东西都是没有展现的。有点一样，但不完全一样。呃，我回忆一下，整体它是分成了计算和竞拍。两个部分，然后就是会有名牌有安排，但具体的那个名牌安排的分配和那个具体的拍卖流程太长了，我没有仔细看，时间不够。OK， 好。呃，我想想还有没有其他的，就整体流程大概上，因为他真的给的那个规则很长、okay. 很长。没关系，我就觉得没关系，影响不大。到了后期的比赛当中，你个人的表现会更加突出，我要靠自己的实力在游戏中打出自己的一片精彩。纯粹的个人战的话，那我并不觉得我们之间的实力会非常悬殊。我喜欢这种游戏，没什么可准备的。你们两个应该都会很喜欢这个游戏吧？<笑>我的算术虽然说能排第三，但是比起石明星和孙勇来说还是不够用的。石明星他的实力是非常强的，我的潜在的竞争对手。这个游戏是我擅长的游戏。我在备战空间的时候，我去算了很多东西，比如说跟七啊、跟十一啊，准确到小数点后三位，我难免会用上的。哎，你们发现没有？就除号是搞不掉的。除号这个数字，它就是很难处理。比如说你手里拿到一堆个三七十一，你这个除号怎么办？零能消掉好多数、啊。对对，一乘一除都能消掉。嗯，零就解决了除这个问题。拿到零这张牌的话，优势是很大的。看看我们的金主爸爸叫什么？西临门，我来拜一拜。西<笑>临门真的是我喜欢这个“临”，西临。那我为大家组织一场试玩吧，让大家熟悉一下游戏。现在请各位放置两枚初始心情，我为大家发放一下不公开卡牌。马上为大家发放两张公开卡牌。现在我们来到追加星星的环节，那我们现在从左到右依次进行追加。过，我追加。追加几枚星星呢？又又来，就给后面我这这啊！你哪有那么信心啊？你现在加的话，大家如果谁想看下一轮的牌，就必须得跟你那个打平，就必须得跟你啊，否则他妈看不了下一轮的牌。你们光看下一轮牌子，你们光看下一轮牌子。你需要保留一张星星作为下局竞拍使用。对啊，你没有底，你就只输了。嗯。你手里得有牌，你手里得有星，留一个，得留一个。我基本上我这已经一骑绝尘了。敢吗？下五个，就是玩，来来，你下的话赔率够了，我就去了。不下的话，我们三个人还能继续吗？下一轮我们这一轮就就结束了，就等于他呢这一轮就赢了我每个人两个。那凭什么呢？让他白捡俩？漂亮啊，孙杰啊，靠！<笑>那我现在为大家公布四张竞拍的牌，数字四，我来吧。好的，数字五，一个。好的，那两位玩家强制获得十一，并且需要给我这张星星。强制给。强买强卖，这不是。<笑>好好好，我看看怎么算。来吧，来。等一下，等一下。你把它拼好了吗？啊？你怎么现在还在拼啊？脑子一团乱了吗？我看你拼拼什么？超越的信心满满。好了，请公布大家的目标数字。一和二十四。现在我们将要来核算目标数字为一的算式。首先来看到苏醒这边。算式为十一除九加五减八，结果为负一点七七。维新的算式五除以二减二加零，算式结果为零点五
，杨帅的算是十一除十加四减四，结果为一点一。接近，很近。来核算秦昊的数字。不用核算了。算式为六除以二加二减四，结果为一。<笑><笑>阿福那个也没没办法了，哎。这一轮唯一的赢家为秦昊。哼，这星星是归我了吧？对，全是你的。你们想玩的话，游戏结束了，我们三个金秘密空间了。<笑>好好好，你继续录吧，我们先打开回去了。哇！你说怎么办？你说这游戏啊，这玩意儿这，哎呀，这这是降维打击啊，这是一天天降维打击，打击是是是。啊，我明白了。这个时候，如果你其实，对呀、啊，就算他的牌好，对，是，我选二十四，我的目标选对了对，跟别人的目标都不一样。我哪怕只是个十八或者十六，说不定我都能赢，是吧？就赌，没人选二十四。请所有玩家回到游戏大厅。根据规则，你将各位玩家的机智分兑换成相应数量的星星。数清楚啊，过时不候了啊！我真的非常惊讶，就大家机智分咬得这么的近，就是最后其实都是二十三、二十三、二十二，然后二十，最低的也有十七个。这样的差距有一定的影响，但是它并不是决定性的影响。半决赛机智游戏正式开始，请各位玩家。在放置区给出两颗初始星星，以此来参加此轮游戏。不公开卡牌已发放完毕。现在从一号玩家开始啊，我们请每人上前领取一张随机的不公开卡牌，只有自己知道啊。妈呀，个很大的数字，还不错。觉得这个数字挺尴尬的，因为它不小也不大。洗牌洗挺勤啊，奔着公开、公平、公正的原则。你们那个比赛机票的，好像都有一个什么。我是长沙市的公证员，公证员，<笑>对，这是我们公证员，公证员，小蒲，请机智助手给各位玩家每人分发两张随机的公开卡牌。玩家丁若虚，这是你的第一张卡牌为数字一。哇哦，这是你的第二张卡牌为符号根号。由于符号牌的出现，你将额外获得一张数字牌，数字十一。<笑>还行。就算昨天晚上做一些我自己的规划和准备，但是这种比较刁钻的数字还是比较难处理。对方的公开的牌可以决定你是否要选择一个更适合自己的目标数字。对。玩家谢旭超，这是你的卡牌数字十，符号牌二次方，你将额外获得一张数字牌二。二和十还有平方，试试看能不能够在短时间内凑成。一或者是二十四，你看旭超那儿，一顿咔咔算。玩家孙勇，这是你的第一张卡牌，为符号乘号。这是你的第二张卡牌，为数字二。由于乘号的出现，请在加号、减号、乘号中选择一张退还给我。把减号退了。我将给你一张额外的数字牌，你的额外数字牌为数字十一。拿到乘号之后，我基本就确定了，我一定是走二十四这条赛道。如果你只用加减除，你其实很难算出很大的数字。玩家石明星，你的第一张卡牌为数字五，你的第二张卡牌为符号乘号。石老板拿了个乘号，乘号不错的。拿乘号的人是不是都是要二十四的？好的，请确认。当石老板也选择退减号的时候，他跟孙勇的目标就可能会慢慢的趋向一致。就冲二十四，不
除，好，替换到减号之后，你的加减除就会变成加乘除，你的整个走势就是向上的。二四是个人很少的道路，很有可能就只有你一个两个是去竞争二四的。玩家曾华明，这是你的卡牌，符号二次方，数字三，额外获得一张数字牌，为数字零。零是好牌，哇哦，好牌。当我有零的时候，其实我的选择权就很多了，我完全不需要只考虑凑二四这一种可能，我还可以考虑一下博一。玩家刁鹤南，这是你的第一张卡牌，为数字零。这是你的第二张卡牌，为数字六。我这个太好了，这个拿到零，这是一个很大的优势。然后我就觉得我这一把可以冲一下一。接下来呢，请所有的玩家按照顺序依次追加星星。不追加，不追加，不追加。不追加，吓死了！你手往这一放，那你往那儿放，怎么硬给压力啊？太硬了，太硬了，太硬了！跳过，好的，所有玩家均选择跳过，追星星环节结束。每个人都希望在游戏刚开始的时候先试一试，先看一看，以比较少的星星数的代价去熟悉这个游戏。一轮还是比较平和的，但是有人是心里想跳过，有人其实是可以不跳过。有的人的手已经在那个上面，有点按捺不住<笑>。接下来呢，组织公开牌的拍卖，随便挑六张。好的，走中间挑一张，二，好，现在可以考虑三分钟。那天是做二十四呗，应该是。对，我们俩都是做二十四。你觉得我能做到吗？我觉得你做不到。我还挺近的。跟你聊一下，我觉得大家都有零，咱俩避开。嗯。你想要几？我想要一。我也是，我也是。时间到，好。好了。现在公开拍卖的卡牌为数字五，一个星星，一个星，一个星，嗯，一颗星，一次。一颗星两次，一颗星一颗星三次，恭喜阿雕。这个还是要先下手为强啊！越到后面的话，你拿到你想要的数字的这个成本和代价就越大。现在拍卖的卡牌为十，一颗星，十是个好数字啊，可大可小。恭喜丁若虚拿到数字十，很。平和呀，嗯，因为我我放了一个数字小的和一个数字大的，所以他们就那我就拿一个中间的，有可能可能二三四的竞争会激烈一点。拍卖的数字卡牌为四，一颗，一颗星一次，一颗星两次，两颗星，哎哎，谢谢超，两颗星，第一选择是四，就是拿到四的话会比较接近一，两颗星一次，两颗星两次。三颗，三颗。哦，哇！苏炳抽到了三颗星，场面逐渐热闹起来了。三颗星一次，三颗星两次，三颗星三次，横交。恭喜,恭喜孙勇以三颗星成功的拍得了数字四。本身我的星星就比较少，没有必要说出三颗星以上去跟别人竞争，所以我想着搏一搏，去搏这个乘号，因为拿到乘号之后可以额外的获得一个数字，所以乘号是我的第二选择。好，一颗星，一颗星一次。这一轮竞拍中唯一的符号卡，嗯，对小数字的可能有点用，嗯。
一颗星，两字，一颗星，三字。好，恭喜谢徐超，同时也拿到了一个随机的公开的数字，陈，不要。公开数字是零哇哦，那等于说他白拿了一个零啊，哦，一颗星拍了个零，你看厉不厉害？零的功能很大的呀，好厉害！不好意思喽，零在我家喽，翻出来的牌是零，所以我就知道刚好可以凑成一个一，所以说我非常占优势，而且零又是全场最小的牌，所以说这局我是非常稳的。最后两个数字啊。首先，我们金牌的是数字几呢？啊，我的牌面我已经算完了，我能得到一个二十。如果这个时候我能拍得二的话，二十三点五，很接近的数字了。你想要什么？好，你想要二。拍卖的为数字卡牌二，一颗星。我对那张二是非常渴望的。我当时的手牌确实可以凑成一个一，但是我的最小牌是零，我也看到场上其他玩家也有零，那么这时候按照规则就会比我们的次小牌。那我的次小牌是三，超超那边明确的看到一张二，那我觉得我的概率是不太大的。只有我拍得二，比我们的次次小牌的时候，我的三才会胜出。两颗星，三颗，四颗。四颗一次，四颗星两次。我对这张二是非常非常渴望的。二二三点很很接近的数字。四颗星三次。成交。在第一局中花费四个币，我不确定这是不是一个好的决断。老板如此坚决、嗯，这可能是一个他心仪已久的牌。对，而且他也知道曾华明是不想要这个三的。那根据规则，曾华明将以一颗星的代价获得这张流拍的数字三。刚才在拍卖阶段，每一个玩家对于某一张牌的渴求程度，可能也会透露一点信息。对的，对的。我们进入到最后一轮追加星星的环节，不追加。嗯，追加四颗吧，追加四颗。谢旭超这个四颗就是比较胸有成竹了，因为他本身最最少，他只能这么打。加四颗，加到四颗。我觉得你的那个精度应该没有我近。我看你手上这个牌，我怎么配你也不会比我近，说实话。假如你底牌是四，这是你最近的了。嗯，我比这个还近。底牌是四的话是四乘五，啊，二十三点五，二十三点五。我比这还近，你比这还近啊。那你是十一乘二加上几除四，对，当然不是八，但是八附近一个数，所以我建议你放弃。假如假如你还是四，加加加四颗，加到加到四本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。听说你最近学了一种新战术，想试试？分身不乏术的秘密就在这里。分身不乏术 ，Jack 才能时刻全力以赴。深度好睡眠，喜临门。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。假如你还是四，加加加四颗，加到加到四
我放弃。我对于孙勇的盘面也进行了分析，他的数据比我接近。再继续把星星下下去的话，也只会输更多的星星。大不了我就呃维持原貌嘛。那维持原貌其实就是一种胜利。不追加，不追加，放弃。我赢不过谢旭超，与其让他们继续选择加注，还不如我直接放弃，这样我还能少输一点。我是五和六，他可能比我小啊。我这会儿只能弃牌，我为了避免更大的损失。拿到零这张牌的话，优势是很大的。明智的做法就是赶紧弃掉这一轮。现在呢，还有两位玩家在这个本轮的游戏当中。接下来呢，请公布你们的目标数字。谢超算术是十减九加零除以二的二次方，运算结果是一，所以算式成立。好，我们先看一下孙勇这边呢。十一乘以二十二十二加七，孙勇的算式运算结果是二十三点七五，两边都成立。孙勇和谢旭超分别在这一轮各获得十个信息。自己终于没有那么的被动了。接下来比赛，如果说拿到了比较好的牌的话，还是可以搏一搏的，单车变摩托。这个游戏整体的大方向游戏策略就是在前期建立优势。你的星星一旦少了之后，你就没法玩。别人一旦抬高这个门槛，你就入不了局，你连看后面的那个牌的资格都没有。所以说，这个星星一定不能在一开始的时候落后。嗯、我们的机智助手都是剑桥的，我们今天才知道的，快录完了。我们的机智助手真的是特别尽职尽责，从来都不苟言笑，都快到录到最后了，看怎么能把你逗笑，这是我们现在。我们的下一轮游戏开始，首先给出两颗初始的星星，请每人上前领取一张随机的不公开的卡牌。不错，差的要死。玩家谢旭超，这是你的卡牌为数字三、数字八。五、哦，好牌哦。玩家孙勇，这是你的卡牌为数字五、符号乘号。数字九。玩家石明星，这是你的卡牌为符号根号、数字十、数字牌二。史明星的反应和表情传达他的牌不好，但也有可能是演的。<笑>我这是我这是演的。<笑>你你来，阿福你坐这儿来。这不是浩哥许的吗？你<笑>等啊、哦。好好好，<笑>好好好，可以了，哥，哥差不多了，这牌都疼了。玩家曾华明，这是你卡牌为数字九，数字六。玩家刁贺南，这是你的卡牌为数字七，根号，数字五。玩家丁若虚，这是你的卡牌为数字六，数字八。哦，都是好数，都是好牌，这个还有三和八的。接下来按照顺序开始追加星星。谢旭超搞不好想说，我牌成了，我就演你们，我就想个两分半，真不行的。这一颗吧，干一颗。世界聚焦于你，根号十和根号二。但是石老板可以这么想，就是现在是最小代价放弃。他如果觉得这把还是不够理想的话，仍然可以采取观望的策略。但现在入场门槛也没那么高，确实是。到后面就是你越放的越多。越难以舍弃、嗯。其实我是可以放弃的，但是好不容易拿到暗牌一，真的不想放弃。暗牌一是个很小的数字，是个很不错的数字。看一把。好啦，我放了。嗯。嗯接下来呢，组织公开牌的拍卖。好。
第二轮竞拍的数字是翻盘的关键点。零来了，如果我能抢到那张零，我可以去凑一。就算别人有零，那我的数字是零一，一定是很小很小的。那这个东西是有赢面的，甚至说是几乎接近于百分之百胜利。好，我们竞拍开始。数字零，现在竞拍。没人睡觉。一，来吧。四个星。四颗星。四颗星，说明这个对它的重要性。那我给你五颗星。六颗星，七颗星，七颗星，追吧！我不用这张牌。八颗星，赚不赚得到八颗星哦？我们俩今天干上是吧？你想要吗？你还想要吗？你可以出九块。我确实很需要这张牌，现在就差一个零，我就能凑出一个完美的一，而且有零的话，我大概率还是这一场的独胜者。八颗星一次，八颗星九颗，九颗星，自豪明抽到九颗星，九颗星。往上抬哦，他十颗星他都要的。九颗星我不要，我不要。恭喜曾黄明以九颗星成功拍到了数字零。这能赚回来吗？怎么赚？我们今天最贵的一张卡牌，拍得这个零是多少个星星是盈利的？这个事情我是有个预算的，但是九个十个其实是不是那么理智了？封不住了呀<笑>！我也没有很想要。哎呀，扰乱市场也还是有代价的。数字三，来吧。好，小丁，符号牌乘号，徐少一两颗星拿到了乘号，并且还会多加一张二。数字牌二，一颗星，一颗星。数字牌四，一颗星。徐老板，强制消费，只剩个七了。大家仿佛在各取所需。我不算这个 ，OK， 那我们不在一个赛道。嗯嗯，我觉得没有人和我算二十四吧？你这应该算不到二十四吧？算不到。对，你肯定算不到二十四。没人和我在一个赛道上啊，那个。思考时间到，我们进行最后一轮追加星星。上一轮旭超就是在这个环节表现出了攻击性，两颗星，跟两个，不不提供了，我放弃，我二十四又凑不到，那我凑一的话，那有一个零，你怎么可能去和零竞争呢？他全下了，他全下了，曾华明全下了。为了去弥补我前面花了九个币拍得那张零的这么一个落差，我需要做的就是让更多的人跟我一起去投注他们的星星。放弃。我并没有那种很冲动的行为，我全是凭理智和看牌来决定的。如果这个风险很高，我就直接放弃。分好了，丁<笑>若旭选择放弃。曾焕明愿意去花那么大的价格拍一张零的话，说明零对他的作用是非常大的。我觉得在一的这个赛道上就没有办法跟他争了。真的吗？跟上，跟上，跟上。现在场上所有星星数量持平。曾焕明用很多的星星去竞拍卡牌，看似很亏，实际上他现在去哄抬追加的星星，反而可以减少自己的亏损。首先，请选定你们的目标数字。这个里面还有一个说法，就是如果他们所有人都选一，只有一个人选二十四的话，二十四的那个人就赢
，他们要同样一样的话，才能比谁最接近于你。接下来呢，请公布你们的目标数字。这这把我不赌了，来了。我觉得没有人能做到四四四吧。哦。真的提前恭喜你了，谢谢，我到了。运算结果就是一，在非常不利的情况下，这把扭亏为盈。宋华明最后花九颗星拍到了，是不亏的，或者是小赢的。但这个是建立在后面刚好谢旭超跟了他们的星星，激动人心的时刻到了。来，从二号玩家谢旭超开始。那我输了吧？他是三乘八减去二除上他的底牌，所以如果他的底牌很大，我就输了。如果他的底牌很大，我就输了。二十三，哎，镜头过来，没关，哎，哎呦，哎呦，哎，很有底气啊！孙勇的这句话很有底气啊！啊，感觉起范了，感觉起范了啊！来了，四五二十九除以二十四点五，二十四点五，漂亮，零点五的优势，哎，赢过了徐超，漂亮，恭喜恭喜恭喜孙勇。然后我就在第二轮进行一个大投入，导致我处于非常劣势的一个情况。我其实应该处于一个稳妥的打法，就是遇到好牌再再冲。那从上一轮的情况来看，首先走二十四这个赛道的人就不多，其次大家想算到二十四也非常困难。当时我手上有的数字牌是四、五和九，所以我用一个星星的代价去得到了二这个数字，最后我的结果是二十四点五，对我来说我是非常满意的。所以这轮呢，赢得我们的机制币的就是孙勇和我们的曾华明，恭喜两位。十六个，十六颗星。所以这个如果发生了目标一致的情况下，你就得比对方更加接近目标，要不然你就是另辟蹊径。两轮之后的场上星星数很明亮啊，当时孙勇最多。那一优势一定能保持到最后的，我和谢旭超最少，所以说这个问题就比较焦灼了。在我已经连续获胜两轮，而且我的星星数在场上已经是非常多的时候，现在我的优势能够使我在后续的轮次中玩的更加从容。玩家孙勇，这是你的第一张公开卡牌。啊，哦，哇哦，第二张公开卡牌。双零组合，哇哦，哦，不是哎，忍不住了，嘴角已经没有办法压制上扬了，因为在这个游戏中零是非常好用的一张牌，同时拿到两张零，也就意味着就算一的话，你在比较大小牌的时候也会有非常大的优势，所以两张零我觉得是一对天胡的牌，天胡的牌。公开卡牌已放置完毕，报一下吧，七十一。我一二平方，四九，我是二九，我零零，<笑>你不用报，你不用报。此时老板的牌啊，很好啊，你牌很强嘛。接下来请所有的玩家按照顺序追加星星，我可以最多打多少？现在场上星星数量最少的，谢旭超向我确认一下你剩余的星星数量，还有八个。您最多可以打七颗星星，因为他的一颗星星要作为竞拍使用。算了吧，两个，意思是，请玩家使明星决定是否追加星星。我现在就只有 four 和进去看两个选择了嘛，现在。搏一搏，单车变摩托，也有可能搏一搏，单车变单车零件。看你现在这有没有可能，因为你即使到下一轮也会面临这样的问题
，我可以看一眼，真的，我我是个人觉得有一个零可以看一眼，是我我会看一把，真的。请玩家实名星决定是否追加星星。呃，有这个零可以看一眼。其实到下下一轮会面临这样的问题。哎，看一看，看一看，看，看吧。玩家曾华明选择放弃，放弃，放弃。这你不能上头啊！你怎么搞啊？两人家两个零，还有一个人是一个零一个六。放弃。场上有两位玩家都拿到了零，所以还有两个零，那我就没有必要跟他们去争这个牌，反而弃牌会损失更少一些。看看。目前场上星星数量持平。好，现在进行拍卖环节。我在零零八的情况下，其实我是算不到一的。如果想算到一，我还是需要一个特定的数字。其实对我来说还是有一定风险的，因为只会翻出三张公开牌。第一张是十，五、哦、十，来摸后面那个。一六，一六都有点意思啊，这三张牌。这轮我应该是必赢无疑了，因为我只要拿到一，我就可以算到一。那在一这条赛道上，因为我有两个零，就是不可能有其他的玩家能够赢过我的。孙勇现在的星星数量是场上最多的，这已经形成了一种本金的压制。就是我的后手比你多嘛，嗯，因为我们是有两种目标方向嘛，嗯，对吧？也石老板和小丁也还有赢的机会。对，直接拍一吧，拍一吧，好。竞拍开始，一个呗，六个，八个，八个，往上第一，哦，小哥，你现在小丁还要再加吗？我，成交，恭喜孙勇用九颗星拍得了数字一，孙勇拿到的一是必赢，怎么的？这十就没有人要是吗？咋的会爆吗？这两个十，他们就得平分强制消费了。石、嗯、老板和小丁以一颗星星的代价强制接受数字十。现在你们有三分钟的时间思考。十名星不得不去和丁若虚去比另一条赛道的二十四，但我看到他的牌面上其实是有零的。我觉得他去强行的比二十四，他的结果也不会很好。你二十四进吗？凑合，凑合，进不了多少。就在前期建立起优势，在保证自己优势的前提下，要尽快结束比赛。我最多只能加六个，对吧？孙勇加的星星数，就是石老板所拥有的剩余的星星数。就是要把十名星最后所有的星星给逼完。游戏中追加星星的环节很关键，当你对于手牌足够自信时，能够逼迫星星数垫底的人赌上全部身家，以致快速淘汰竞争对手。请玩家实名星决定是否追加星星。我已经知道了，已经进入危险边境了。六个是吧？嗯。他追加了，追加。我一整个愣住。这个操作虽然它不够理智客观，但是呢，也也行。一向稳重的石明星，果断的追加了。真要比计算能力，我是拼不过石老板。他能够把所有的星星全都下进去的话，大概率是心里有底、有把握的。来都来了，丁若虚也追加了，好。大家的那个筹码已经加到那样的程度，我的那个沉默成本已经够大的情况下，我唯一能做的就是赌。就算我输了，石老板赢下了这一局，我觉得也算是搞清楚了他的打法，摸清了他的底细。请公布你们的目标数字，对，如我们的预想，没什么悬念，一模一样。先检验目标数字为一的算式
，毫无悬念，毫无疑问啊，零除以八等于零，加一再减零等于一。哎，孙勇成功的摆出了一。丁若虚摆放的结果是三乘十减二的二次方除以一等于二十六。十明星最后一张暗牌是什么？我唯一能做的就是赌。十明星摆出的牌是十加六减零除以三，最后的运算结果是十六。他是哪个？他肯定是二十四，不可能跟我拼拼一啊！就二十六，我觉得已经很好了吧？就试一试是吧？你的意思是？看向他的那个牌桌的时候，他是刻意把自己的手牌全都收起来了，让我影响了我的判断。就孙勇提前看了一下他的牌，然后孙勇预估完之后给我比了一个这个手势，大概就是告诉我我是稳的。好，恭喜这一轮就是由丁若虚和孙勇。赢取了所有其他玩家的星星，恭喜两位。由于玩家十明星剩余的星星数量不足以参加下一轮游戏，你将进入命运游戏。我没有想到十明星归零的这么快。其实他当时也可以再选择苟一轮，然后下一轮再试一下。请注意。下一位进入危险区的玩家将直接成为玩家十明星命运游戏的对手。哦，哎，石老板转身前有一个鬼魅的笑容，仿佛在说：“哎，你们谁下一个输，你给我等着。”还有谁？我觉得石老板遗憾的没有在这个环节发挥完全的实力，但是运气和当下的突发状况的应对也是这个游戏的一部分。我去等你们了。我的判断就是，我马上就要进危险区，跟他一起打命运游戏了，因为接下来星星场上最低的就是我。我当时就是大脑飞速运转嘛，这个时候怎么做？我如果冲出去，我也去玩命运游戏，我可以确保他一定活下来。这个团队使明星起到一个领导者的作用，第一个出去的还是影响蛮大的。我在命运空间作为第六等着的话，也避免了我去挑人的这样一个窘境。我也想让大家明知道命运空间一个石老板在等大家，大家是什么样的心态。我没有想到也要进入命运空间的一天，是不是你写的？你没有短板，我确实没有短板。我现在也知道，就自己是有很多弱点的。就在比赛中，就你老想着保护别人，你老想着团队的事情。我要带家人住进更好的地方。<笑>你下手也不够狠，把比赛外的情感带到比赛里面，这些东西都是短板。啊，这种状态我可能人生还是第一次。我觉得石明星今天这么早淘汰，当然一部分确实他今天我觉得运气也不太好。那我觉得前两轮到最后的关头才放弃，那其实即使是这样的情况下，你在这一轮也消耗掉了很多的气质比。两颗星，三颗，四颗。我觉得你可能比不过我。你觉得我能做到吗？我觉得你做不到，对。我比你快进。我放弃。一，来吧。四个星。四颗星。我给你五颗星。六颗星。七颗星。追吧。八颗星。八颗星。九颗星。九颗星。子豪明抽到九颗星。九九颗星我不要。第三轮的时候，其实他的容错已经非常的低了，六个，九个。这一轮他拿到了一个其实他非常难受的数字，他永远没有办法在一那条赛道上战胜我。丁若虚赢得了二十四的游戏胜利。
。我们这个三人的隐形联盟在策略上打的还是比较不错的，形成了联盟配合也很默契，和曾曾有很多的合作。我们三个今天我觉得玩的特别好。这一轮我其实就是瞅准了场上星数最低的谢旭超。我料想的局面是我同时能够获得这一轮的胜利，并且我能够使一名玩家的星数清零。那这一轮我觉得大概率就可以结束这个比赛了。请玩家谢旭超决定是否追加星星。因为我摸到的牌是七十一，两个牌加减乘除很难运算，基本上不能凑成一个完美的一个算式。就那个时候本身就处于一个相对被动的局面，我就是想着什么时候能遇到一手好牌的时候再进行一个博弈。洗牌，好，谢徐超放弃，结束不了，没有没有没有，别吧，这一轮结束不了，那怎么玩呢？我再再看看，手上握有的星星越多，其实是越有优势，当然，资本压制嘛，嗯。请玩家刁鹤南决定是否追加星星。哦，追加一颗星星。阿刁沉默了这么多轮，要开始了。孙勇已经在帮丁丁了，我想尝试，就是去搏一下，我有没有可能在这一把拿到好的牌，然后去影响一下这个场上这个局势。四张公开牌分别是陈浩零一和六。陈浩，一个符号。来一个一个。华明出了两颗星，三颗星，三颗星。终于看到两位女生之间不平静的厮杀了。但陈浩拍这么高，我在第三把的时候，我发现就是因为挑二十四的人比较少，二十四是很难凑的，我才开始转变战略，想拿一个陈浩凑个二十四。好，陈华明四颗星，四颗星，数字零，竞拍开始。零这张牌对我来说基本上就是必赢，零除以十，然后加把减七，刚好就凑到了一，然后还有一张零在手上，一颗星，一颗星，小丁一颗星，两颗星。如果是阿刁跟我抢的话，我得想方设法不要消耗的星星过高。阿刁。剩下两张牌对我来说，我觉得都很有用。这两张牌我不管拿到哪个，我都很有把握。嗯哼。所以我觉得不如把这张给我，你直接退掉。那你要一还是要二十四？呃，怎么样？我们要交换这个信息之后，你告诉我就给你。觉得阿刁在拍那张牌的时候，其实是有有犹豫的，我就必须要表现得更加强势一点，才可以有一点威慑作用。一，好，给你。阿刁这么好的牌，是不是就应该直接？我是可以跟他较这个劲的，可能可以让他付出更大的代价，但是也有可能我直接就没了。请玩家曾华明先行决定是否追加星星，加三个吧。因为前几轮我们会发现凑到二十四都是比较难的。我手上所有的牌组只能算出来十的时候，我真的很绝望。但他们不知道我什么信息。那只要你自己气上不输的时候，他们也会误认为你自己有一个比较大的牌。你要一吗？我不要，我要二十四。我跟你说，我要二十四。这个时候，我可以去通过给他们施加一些压力。加三个吧。让他们误以为我有很大的牌而退出竞争。请玩家刁鹤南决定是否追加星星。我放弃，我放弃。好，嗯。我不加了呗，你们你们拿呗。小丁获得一的游戏胜利，曾华明以离目标数字非常遥远的一种方式获得了本局的胜利。他们都是打的稳健型的选手。
，那就比较容易吃亏咯，碰到我就比较容易吃亏咯。没有必要去耗死自己人。那曾曾拿到这些新的星星之后，也可以稍微安全一点。他们俩获胜的话，我觉得我是可以接受这个结果的。这个游戏你看起来现在是个人战，但他玩到后面你会发现，哎，那怎么有人就在保另一个人了呢？这个时候其他玩家联合起来，如果要 diss 你走的话，还是非常容易的。我想就等到好牌的时候，我再全部能够投入自己的信心。那我就再努力一把，看看我能不能再赢一些。不要跟我拼一喽，抽到零三二，这个是真正意义上天后牌。然后你手上加减除，事实上在这种情况下，只要不拿零，再拿任何数字，我都可以算出一，是比我前一轮拿到两个零更好的。家人们怎么办呀、啊？家人们紧张死了，家人们。条河南首先开始决定是否追加星星。不追加，不追加，不追加，三加不追加，四个。仰仗着一张零，孙勇率先出手追加了四个星星。你先去抄向我确认你的星星数量。四个，我我看着呢。<笑>由于有一张要作为后续竞拍使用啊、哦，那我上三，你最多只能追加三颗。哦、三个，放弃，不追加。<笑>那种一副很自信，哎，你看我有一个零，我这把肯定是稳了，是一，我就跟你玩一下，能能怎么样呢？选择追加，请玩家血气超决定是否追加。他们想让这这局抬我出局，但其实我已经胜券在握，又有零又有一，排位环节随便拍一个牌是能够凑到一，而且是最小那个一。那我觉得其实优势非常的大，加三个吧，加三个吧。好，这算是 all in 了啊。我是一二四，拍卖如果有零，那我就赢了呀。因为别人如果也有零，那我有一；别人也有一的话，我有二。第一张，零零。轮到我了，老板，别玩了这个游戏，别玩了这个游戏。完了，我们俩打没游戏了，等了很久吧？行了，飞人和我打没游戏什么感受？命运游戏竟然是跟老板打。我看出来了，你们都想打我的原因是因为输了呢，没啥；赢了呢，性价比巨高。嗯，确实啊。输了就是不会很尴尬<笑>，因为我感觉石老板很强啊，就在他面前玩游戏的话，输了也没有关系，赢的话也感觉自己很幸运。队友变对手。Hello， Hello， 你怎么来了？我第四我不来过干嘛？哇，我们上刚才那一把很精彩。嗯，孙勇先拿了一个零，然后拿了一个三，然后他就觉得一是稳了的。哦，第二张。哦哦哦哎，零啊！我退出这个竞争是明智的。空霞雕用两个星星成功拍到了数字零。我觉得我是能做到压最小那个一。好，一个六，残忍拿回了最后一颗星星。倾家荡产。只要不拿零，这个是真正意义上千户牌。恭喜孙勇，用一颗星拍到了根号。这个根号将附送一张数字牌，十。目标数字为一的三个人分别是孙勇、刁和南以及谢旭超，他们都成功得到了数字一。但是由于他们的最小的数字都是零，但是呢，第二小的数字，旭超阿刁是一，旭超第三小的数字是六，阿刁第三小的数字是二，所以阿刁呢，在这三个人当中最终胜出。
我当时不是想赢超超，我当时是想赢孙勇，你懂吧？我的心态是这样的。<笑>本轮目标数字二十四，只有曾华明一人，仍然是以一个和目标数字相差甚远的结果。拿下了这次胜利。人生的方向选得好，未必用太多的力气就可以赢得胜利。确实，所以方向比努力更重要。好，适合十明星一个席。第二次挂进来。玩家丁若虚，由于你的星星数量排在第一名，所以安全。玩家刁鹤南，由于你的星星数量排在第四名，所以你将直接进入命运游戏。哇，丁丁居然反超了！但丁丁我不知道，他他他他一直在过啊，我迷惑了。<笑>我的打法就是很稳健啊，保证自己在安全的区域之内。不要跟我拼一喽，放弃，翻好了，<笑>放弃，不追加。来都来了，你直接退掉。那你要一还是二十四？这两张牌我不管拿到哪个，我都很有把握。好。玩家孙勇和曾华明，由于你们的星星数量并列第二名，你们两位将再进行一次目标数字的计算，来决定谁进入命运游戏。没有想到会是我和孙勇，就是我们两个人呢，是属于对比赛都很尊重的。既然他是一个一 v 一，我们会尽可能的去做到这个一 v 一。即便我认为我们三个是在同一条战线上，还是有一个人。会去命运空间去做最后的生死对决，当然谁都不希望自己是那个去命运空间的人。现在呢，两位将在三分钟之内各自确立目标数字，并且要摆出正确的运算算式。计时开始。这个数字计算的负荷很小，就是你能够做的这个操作其实很少，其实有点看对方的这么一个底牌。巧合的是，最后我真的拿到了两个根号，提前换了三四个数字的根号，但是就不在这几个里面，都是在临场现算。这画面里两个根号都在。<笑><笑>我很快就摆出了九减去三乘五除以二等于一点五这个数字，即便很快的就找到了答案，但是我还是去做一些尝试，看能不能够找到更好的结果。倒计时三十秒。因为两个根号抽到一些非完全平方数的概率是非常非常大的，那这时候就对我的计算力提出来了非常高的一个考验。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。请把你的目标数字放在牌桌上。哦，都是一。你猜曾华明和孙勇谁会进来呢？我希望是孙勇。<笑>然后玩地表蔓延。你怎么知道是地表蔓延？我管他是不是呢，我就希望是。刘老师，逆战区四个人都来了。<笑>我好，我好，我好担心。我心态好得很。我们来看一下我们孙勇的。九减三乘五除以二。
答案是一点五。一点五，你来，直接来啊！嗯，这一减十加根号二除以根号七，根号二在哪？好像我赢了，他根号二除以根号七，根号根号二除以根号七是大于零点五。曾华明的结果是一点五三，一点五三。孙勇在小数点后两位的位置获得了胜利，恭喜孙勇！很精彩，这个根号二除以根号七。我觉得我已经做到了我在那三分钟里面计算力的极限了。如果按照秦昊老师给出的那一个数字，那其实是比孙勇的 1.5 要更接近于目标数字一的。曾华明拿到了两个更好，更好其实他的运算难度要更大。但这个如果你这两个倒一下呢？如果你这两个倒一下呢，不就行了吗？负一加上根号七除根号二。对啊。一点八七。哇，零点二。那你赢了。你赢了，你赢了。很遗憾，玩家曾华明将进入命运游戏，成为刁鹤男的对手。至少我们的联盟留下来两个啊<笑>、哦！马上你第三个留下来啊！好的，加油！麻烦你了，做一下收尾工作，做一下收尾工作。危险区的四位玩家请注意，这是最后一次命运游戏，也是最后一个能够进入总决赛的机会，请好好把握。云盘智慧存储畅享巅峰角逐，中国移动云盘提醒您：命运游戏已开启，现在公布游戏规则。本轮命运游戏为十的次方，对战双方初始拥有相同的五个数字牌和两个符号牌，你们需要在游戏牌上轮流尽量多的放置卡牌，组成结果等于十的次方的算式。游戏通过抛硬币决定先后手，先手放的卡牌需经过游戏牌的正中央，后手必须利用游戏牌已有的卡牌来完成自己的算式，使算式从左到右、从上到下的结果都为十的次方。每回合限时九十秒，使用自己的一张符号卡牌计一分，单回合将自己的五个数字牌全部使用计四分，优先获得十一分的玩家获胜。现在，请玩家实名星进行摆放。这是第一次进入命运空间，就一直是队友走到现在，我也了解他，他也了解我，因为我很清楚的知道，比赛到了这个阶段了，你,你没有办法，你谁也保不住。玩家实名星算是有效，积两分。玩家吸取招算是有效，使用了两张数字不得分。失误导致了后面一直连连失败，感觉如果是不靠算术的游戏的话，可能还是可以过一过。但感觉遇到这种需要算术的游戏的话，可能还是比不过实名星吧。我会觉得挺可惜的。玩家实名星已率先达到十一分，恭喜实名星获得本次命运游戏的胜利。所以我们已知石老板应该已经是加入了你们两位的行列，顺利的进入到了决赛之夜。还是得，所以我一声叹息，哎，还得，还得打呀，面对他是吧？你刚是很想让石老板被淘汰，对不对？其实很难靠谢旭超在这一轮把他给淘汰出局，或者说，对我们来说清除一个非常强大的敌人，在这个时候，我觉得其实是不太现实的。我这命运空间快变成我家了。是我和阿刁都是学心理学的，所以我相信我们俩在博弈方面都不会太差。但是我对我自己的计算力还是蛮有自信的。如果说我放不上去的话，我相信对面也很难找到机会放上去。我没想过输，我觉得我最多可能不占什么优势，但是我觉得我的能力好像是可以和他们玩一玩的。现在请先手先行开始放置。玩家曾华明使用三张数字、两张符号积两分。阿刁今天是我担心的，从数理逻辑上，单纯从项目来说。
，肯定是曾汉明略胜一筹。从情感上分析，我肯定是希望阿刁赢的。玩家雕后男使用两张符号，两张数字积两分。玩家曾华明使用两张符号，两张数字积两分。再怎么说，先手还是有一定的优势的。对啊，对，你毕竟是抢十一嘛。是的。算是有效，积两分。哎，你别说，他速度还蛮快哈，速度很快，两个人更加的、呃、胸有成竹，你来我往，在任何一个人可能即将离开机智城堡之前，都想要去毫无顾忌的去绽放一下自己最后的能量。你你猜这个游戏他俩谁会赢？命运的齿轮开始转动，第一天我们俩还是队友，是啊，怎么了？听一下他们俩结果，两个人诡异，两个人<笑>算是有效，使用两张符号，两张数字积两分。算是有效，使用两张符号，三张数字，积两分。命运游戏结束，请四位玩家回到游戏大厅。欢迎回来啊！欢迎欢迎。命运的齿轮已经转动，最终命运游戏淘汰，止步于半决赛的玩家是。谢旭昌、姚色南，算是有效，积两分。时间一到，请尽快进行摆放。那你就结束了。恭喜玩家曾华明获得本次命运游戏的胜利。哇！这么快的，作为我的队友这么长时间了，我以为能够能够带个人进决赛来的。今天虽然非常遗憾要离开机智之城，但是我还是希望接下来留在机智之城的各位好朋友们能够继续努力。对，谢谢。我刚来节目之前，我想要说我要当队长，去有很多很多自己高光的时刻。但是后来来了节目之后，发现和我的想法是完全背道相驰。就很多时候，我可能会处于那种苟活那种境地。进入团队赛之后，很多时候会依附团队的合作而取得胜利，导致自己很多时候没有表现出自己。虽然说感觉有点失落，但游戏就是游戏嘛，比赛就是比赛，有输有赢是人生的常态。在海报掉落那一刻呢，我也就是清晰的意识到，新的旅程又要即将开始了。其实我从很多天前就在准备淘汰，感觉我每天都觉得自己要被淘汰了。我稍微稍微缓一下。我感觉可能就这短短的几天，我经历了可能我一辈子或者几十年都很难经历的事情。我觉得这个是很宝贵的财富。石老板，你在吗？你在哪个房间？看一把。带我出来玩儿喽。<笑>拜拜啦，我永远爱你，战区
他们刚才聊的，我是具体的哪一个游戏当中哪一步失误，可能想不到这些。但是比如说你们一起呃剥土豆啊，然后一起这个这这些，永远是你们最美好的记忆。我也希望大家能带着这份宝贵的回忆回到自己的生活当中，在遇到困境和逆境的时候，也能记得这段回忆，支持自己更好的走下去。西班牙和拉拉比赛结束之后，后尾说了一句话，他说：“嗯，人生当中成功只是一时的，失败却是主旋律。但是怎么面对失败，把人分成了不同的样子。”没错。于是二二年世界杯，我们都很开心，不是吗？<笑>是的。<笑>那我们就在欢快的氛围中一起送别一下徐超跟阿刁，好不好？好。告别两位。请玩家谢旭超、刁鹤南前往危险区，销毁你的 ID 卡。有那么一瞬间啊，是想说一些，哎，关于比赛啊，或关于什么话的。但是逆战区的几个人真的没有必要多说这些东西，因为超超啊、阿刁啊，我都不会去多说这些东西。恭喜最后进入到决赛的四位玩家。四种性格，然后不一样的战略玩法，该去进入我们决赛之夜的四位强者，实至名归。希望你够明天能够火力全开，把悬念留给明天。恭喜你成为四强，不过记得要放平心态，最后一战了，压力别太大。有我们解压必备的喜临门床垫，多睡好觉。身体和大脑都能好好重启，争取赛出更好的状态。相信你也相信喜临门，期待你更加精彩的表现，再次超越自己，加油！赤手空拳的少年，亦是如此，困顿又骄傲，热情。而又锋利，不愿沦为鱼肉，不愿隐身于强者。我是觉醒者丁若虚，不将就也是一股力量。杀伐果断，王者风范，没有我操控不了的局面。纵观全局，算无一策，没有我预判不了的未来。我是全能王者石明星，我来就是给各位降维打击。纠结开局，曲折轨迹，极限拉扯，混乱占据，变幻莫测的氛围，有迹可循的人心，享受平衡游走的乐趣。我是操纵者曾华明，沉浸式体验，我来开场。危险的挑战让我兴奋，强大的对手令我坚定，不懂如何收敛光芒，意志。将带我杀出重围。我是破局者孙勇，玩的就是硬碰硬。恭喜各位成为本季超级纸青年大会年度四强。今晚是你们在机纸之城的最后一夜。我也特地为大家精心准备了晚餐，请好好享用。最后的晚餐即将开启，请玩家进入游戏大厅。欢迎各位。很荣幸能够跟四强在决赛之前共进最后一顿晚餐。明天就是最后的决战了，一路走来，大家都经历了很多，也成长了很多，相信有很多的感触。所以特意呢，今晚准备了一餐饭，让大家一起敞开心扉，对吧？然后那个说说感触。咱们话不多说了，好吧？上菜。哦，我以为就是这个，花了不少机智币吧？对啊，咱超机智成五，我能差，不过上的也确实不咋地儿。<笑>沙拉配油醋汁。
，我不要草莓，谁要草莓？你要抹茶吗？我无所谓。那我给你，给你，给你，给你，真的是一个个可劲挑食。你这是啥？我不知道。我看我给你看。<笑>你是这个吗？我看一下。我这边有一个话题卡，请各位玩家依次说出第一次见到其他三位玩家是什么感受，经过这些天的相处后，觉得他们有什么变化？大家可以边吃边听也行啊。好，我们随意。先来一杯，先来一杯。我们正好来，润润嗓子吧。就是那个说深说浅了，大家都别在意啊。哎呀，来。OK， 那我先说，孙勇呢只在电视上见过，我们俩之前在另外一个综艺呢是交错了时空，所以我一开始对他心心相惜，强者的尊重。嗯，但是个人游戏玩法或者各种东西的不同，就觉得还是有些可惜。我们俩没有达到我理想中的那种强者之间心心相惜的那种感觉。其实和我想象中的你也一样。嗯。那到现在，我觉得有一点改变的就是，嗯，我觉得他是有弱点的，有短板了，有短板的，还是有可以去针对着去想一想办法。咱要不展开说说？<笑>开玩笑的，开玩笑的。那明天再说，明天再说。明天用你们用行动来证明啊、嗯。史老板当时第一天见面的感觉就是，他是一个很冷静沉稳的人，这是让我觉得非常欣赏的一点。然后到现在的话，其实印象没有太大的改变。非要说的话，可能是一个，呃，控制狂的形象，在我的心里更强了。有点虚。第一天接触下来，觉得是个实力强劲的选手。后来越看越觉得自己看走眼了，糟糕！如果不在这个节目中，我和石老板的生活中，我觉得我会愿意和他成为很好的朋友。但是在团队合作的过程中，我不会喜欢这样的性格的领导。如果我愿意打工的话，我可能会选择孙勇领导。喝一杯果汁表示赞同。哇，我觉得这么尖锐。孙勇这一次见面，我是觉得蛮亲切的。但其实真实接触下来，发现他是带一点可爱的，带一点萌的那种热血中二少年，真的是像天云所说的那种不会主动的愿意站在聚光灯下的一个领导的形象，这一点我觉得很难得。我对他们三个人的唯一印象就是强，但是呢，好像随着比赛逐渐深入，我就觉得也就那样喽。<笑>噔噔呢？随着比赛的进行呢，比我心里给他预期的厉害。但后来发现啊，八百个心眼子，嘴里没一句实话。女版的丁若虚。<笑>现在呢，我将代表城主给各位玩家一个机会，可以分别向其他三位玩家进行一次提问。被提问的玩家需如实作答。来，我来问，我先问曾曾吧。你有没有在什么时候用过你的一些什么手法来利用我实现你当时的想法？对你还算还是好的，不太需要用这些技巧。哦，有点自取其辱了。我记得你在这个节目里面所有的个人战没有拿过第一，嗯，所以你觉得你是靠什么走到今天？哇哦，哇哦！我觉得这个节目有意思的地方就是你不用拼了命当第一。有多少人在这个节目中拿过很多次个人战第一吗？那我的回应就是这个节目不需要。你现在内心真的输得起吗？我现在输不起，现在此时此刻马上。因为我不能上来就被淘汰，我觉得这是强者的自尊嘛。我不能在决赛中表现很差。对。啊，我问曾曾，明天的决赛这个局面下，你帮谁
。你现在还当自由人吗？现在不是个人战了吗？<笑>你们还有还有联盟这一说法呢？请各位玩家预测一下明天总决赛的最终排名，并给出理由。可能会有点稍微出人意料，但我心里第一名是曾曾，第四名我，因为我觉得我和曾曾第一和第四其实是一种镜像。如果接下来的游戏是一个可以展现我们自身的优势的，那可以成为第一。但是如果我们俩自身可能存在一些劣势，那可能就会排名靠后。那你干嘛给他排第一啊？因为我觉得他的实力比我更强，比我更全面。我觉得还是给自己一点自信吧，就先把我排第一个。第二，我会想选丁若虚，我很想感受一下我们两个人打比赛，我和我自己打比赛会是什么样的感觉。嗯。第三名，先选石老板吧，因为我觉得石老板在一些关键的节点上，他做的事情会很果断。勇哥呢，因为他有些时候会想要比较谨慎、比较稳妥的一个手法的话，他可能没有这么敢去做出一个决定，所以我觉得这可能会成为他在最后比赛的里面一个弱势吧。石老板赞同吗？啊、呃，我我排名不是这样，但是他说的东西我是不、嗯、不反对的、嗯，我觉得说的言之有理。嗯，我给出的排名大概是，第一名是自己、呃，孙勇，第四名是我。啊，让我以最近的感觉来判断，第四名我还需要选石老板。好，那就。上邀请函。总决赛如期而至，各位距离年度超级智青年都仅剩一步之遥，请接受总决赛邀请函，为你们面前的总决赛奖杯全力以赴做准备吧。不管结果如何，尽兴一场，自在一场，不留遗憾。接下来的比赛如果赢的话，那我希望赢得漂亮。到了最后一步了，应该全力以赴去争取最后的那个名额。是时候让大家体验一下石老板真正的降维打击了。总决赛，冠军我势在必得。请返场玩家进入游戏大厅。今天就是二姨，今天带你拿冠军，令你们所有人畏惧的对手回来了。你们三个一起上吧，我赶时间。哇，好好好好。我要想方设法结束比赛。我们可以给他们再扑一分、啊。起飞了，有仇报仇，有冤报冤。孙勇，你怕吗？想赢的新鲜的是顶峰。决赛即将开始。超级智青年大会追踪日历，每周四正片超精彩。第二期起，会员抢先看二十四小时游戏纯享版，一次看到爽。超机智事件簿，机智之城，新鲜事一网打尽。每周五，机智生活加载中，机智青年日常生活大揭秘，超机智青年番外赛，机智青年趣味答题 PK。每周日到周二，超多精彩短视频随机掉落。每周三，精彩预告抢先看。每周五、周六、周日，关注官微，整活直播不定期掉落。每周二、周三十二点上优酷，整活直播站内回看。登录独家社交媒体平台微博，搜索“超机智青年大会”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。哈喽，这里八七的网友评论，他说里面有运筹帷幄却半道陨落的霸总咒网友，高情商玩到你崩溃，可爱且精神美丽，手起刀落的笑面妲己有，善良无限乐观稳定的大姐姐有，初始是对手，但后面却被迫绑定，发现尊都是个好人的呆呆医生有，就是喜欢女孩子贴贴烧有搞笑你趋势的高智商美女有，其次其次里面还有可爱又迷人的反派角色佐德三人。组 A B A B 在的时候，讨厌的牙痒痒，走了之后心里还空落落的那种。哎，我感谢这位网友评论啊，然后也是，嗯，很好的刻画了我们每一个人在其中的形象呢。其实每一个选手都是非常非常可爱的，也希望大家可以在节目里面继续发现他们的闪光点哦。今天我们来读一位
网友 Starry Venus 的评论，他说：“超机智青年大会真的是智性恋的天堂吧？我一定要跟大家安利一下。”在这里呢，我们能够看到精彩绝伦的选手高光；在这里，我们可以看到人间的冷暖；在这里，我们可以看到史无前例的复仇爽文；在这里，能够看到他们之间的相爱相杀。智商与情商共存，纯粹的博弈里又增添了无数的变局。也非常感谢大家对我们节目的持续关注。那在接下来的日子里，希望大家和我们一起去感受我们游戏的快乐。谢谢。两枚，入场券。好的，苏醒一枚星星，杨超越两枚星星，苏醒追加两枚，三颗，六枚，跟你拼了！哦，你需要比他多。超越啊，咱们在开场的时候说过啥、啊？懂规则比什么都重要。什么预设？我预测一下，淘汰的是他。有什么预设？哦，我再想想啊，有没有别的可能啊？只能这样了。巨难算，感觉阿福想搞事情。富贵险中求。哇，今天压力好大，你不搞回来，连本都回不了。窒息了，我连边界都拼不出来。啊，我是智障吗？算了，买不到也不未必是什么坏事。<笑>啊啊、做一个城堡叫 P 图城堡。第二季 P 图青年大会，蛮好的。<笑>说一个明星，立马把这个人 P 成那个明星，一模一样。明天我就精神攻击曾曾硕。哇，别 Q 啊！真的，我精神昏迷。快跟男嘉宾写信。<笑>